This program has been made possible by the friends and partners of the Living Way Church. All right, let's go into the word of God. Praise the Lord. What is the secret for healthy relationships? Relationships house from life law. How na kada? Chala mandi na kya ever odu. I don't want friends in life. Alang tuwaru chala mandi unta na kyo friends odu. Ah, like pote na kya ever odu an an experience lo chesta. Life lo ko ni hurt. I also feel I should not have anybody in life because of the hurt that we go through in life. Healthy relationships. Uh, 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 let me start off like this. Relationships are an incredible important part of our life. Sambandalu, it's important in our life. Kada, manchilo to matla radamu, relationships lo unradamu. It is very good. There are different relationships, family relationships, friends, okay, college lo, office lo. There are people that we talk. Healthy relationships have a lot of benefits. మంచి సంబంధాలు చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఒక స్టడీలో ఏం ప్రూవ్ అయిందంటే హెల్తీ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నవారికి స్ట్రెస్ తక్కువ ఉంటుంది అంట రిలేషన్షిప్స్ ఎందుకు ఏం తీసుకోవచ్చు వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఇట్ బ్రింగ్స్ సెక్యూరిటీ అండ్ వీ కెన్ సపోర్ట్ వన్ అండ్ అదర్ సెక్యూరిటీ ఉంటారు అండ్ నాకు ఈ సంఘంకి వచ్చాను నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే యూ ఫీల్ సెక్యూర్ యూ ఫీల్ లైక్ కమింగ్ అగైన్ అలాగే మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటే సెక్యూర్ అనిపిస్తుంది ఆ వ్యక్తిని ట్రస్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది ఆ ఫ్రెండ్స్ని ట్రస్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది రైట్ హెల్దీ రిలేషన్షిప్ ఆ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూకే దేశంలో ఒక స్పెషల్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు క్యాబినెట్లో ఆ మినిస్టర్ ఏంటి ఆయన టైటిల్ ఏంటంటే డిప్రెషన్ మినిస్టర్ అంటే యూకే దేశంలో చాలామంది డిప్రెషన్కి గురి అయి ఉన్నారు లోన్లీనెస్కి గురి అయి ఉన్నారు ఇలాగ ఇండియాలో బడబడబడబడ మాట్లాడే దోస్తులు అమెరికాలో దొరకరు వేరే దేశాల్లో దొరకరు పొద్దున్న లెగాలా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా పనికి వెళ్ళాలా కాలేజ్కి వెళ్ళాలా ఉద్యోగం 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 టైం టైం ఈజ్ మనీ మనీ ఈజ్ టైం 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 మాట్లాడడానికి ఎవరు ఉండరు ఫోన్లు చేసి ఇంట్లోతో మాట్లాడుకుంటారు అమ్మా ఎట్లున్నావా ఏం చేసావు ఏ గడ్డి తిన్నా అమ్మ ఈడ ఆకులు తిన్నా మీరు ఏం చేశారు ఇంట్లో ఏం చేయాలి మేము ఇక పోయిడ ఈడ పలకలో చేసుకున్నాడు మాకు ఏదో ఏదో బన్నెలు బ్రెడ్లు ఏదో పిజ్జాలు ఇవి తింటు అంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ హెల్దీ వండర్ఫుల్ రిలేషన్షిప్స్ ఎంతమందికి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు లైఫ్లో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఎవరైనా మాట్లాడడానికే సన్యాసం తీసుకోలే కదా ఎవరితో మాట్లాడను నేను కొన్ని వర్షాలు ఇంట్లో ఉండి భర్తతో భార్య భార్యతో భర్త మాట్లాడది మాట్లాడుకోరు ఎలాగుంటారు తెలుసా వాళ్ళు రూమ్మేట్స్ లాగా ఉంటారు హాస్టల్లో రూమ్మేట్స్ ఉంటారు హలో హవా యూ ఎట్లా మంచిగా మంచిగా ఇంత ఆయన ఫోన్లో ఆయన ఈమె ఫోన్లో ఈమె నో రిలేషన్షిప్ నో లవ్ నో కనెక్షన్ నో నోకియా ఓన్లీ యాపిల్ అంటే మాట్లాడుకోరు చర్చికి అయితే వస్తారు కలిసి వస్తారు చర్చ తర్వాత నువ్వెవరు నేనెవరు అయిపోయింది డ్రామా అయిపోయింది చాలు ఇంకా ఉట్టి చర్చ వరకే మళ్ళీ అందరూ ఏమనుకుంటారు పాస్టర్ ఏమనుకుంటారు అషర్స్ ఏమనుకుంటారు అంతే చర్చ అయిపోయిన తర్వాత మరి అంతే చర్చ దాకా మంచి ఫ్రేజ్ పాస్టర్ ఫ్రేజ్ హెల్దీ రిలేషన్షిప్స్ విల్ బ్రింగ్ గుడ్ హెల్త్ స్ట్రెస్ తక్కువ ఉంటుంది ఇంకొకరు ఆమె చెప్పండి ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్ వాట్ ఐమ్ ప్రీచింగ్ హెల్దీ రిలేషన్షిప్స్ ఎందుకు నేను రీచ్ చేస్తుండే ఐ రిటర్న్ డౌన్ ఫ్యూ థింగ్స్ దేర్ ఆర్ బేసిక్ వేస్ టు మేక్ రిలేషన్షిప్స్ హెల్దీ అన్ని రిలేషన్షిప్స్ హెల్దీగా ఉండవు దాన్ని మనము హెల్దీగా చేసుకోవాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు భార్య భర్తల మధ్యలో సరైన రిలేషన్షిప్ లేకపోవచ్చు లేకపోతే అత్త మామతోనే కావచ్చు లేకపోతే కలీగ్స్తో కావచ్చు ఆర్ మేబీ యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ చర్చ్ మెంబర్స్ ఆర్ బయట దెర్ ఈస్ అ వే ఆ రిలేషన్షిప్ని హెల్దీ చేయాలా ఎలా చేయాలా లెట్స్ టర్న్ ఆ బైబుల్స్ టు 
మాథ్యూ ట్వంటీ టూ వర్స్ థర్టీ సెవెన్ మత్స్ వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం ముప్పై ఏడో వచనం బైబిల్లో ఆది కాండము రెండో అధ్యాయంలో దేవుడు ఒక మాట అంటాడు నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట గట్టిగా గట్టిగా బైబిల్ చదివిన వాళ్ళు చెప్పారు నరుడు మంచిగా ఉండుట పెళ్ళిళ్ళకు పోతారు ఎంతమంది పోయిన పెళ్ళిళ్ళకు ఈ వచనం ఖచ్చితం చదువుతారు కొంత పెళ్ళిళ్ళకి పోయి పెళ్ళిళ్ళు బిజీ ఉంటారు వాక్యం వినరు ఓకే సో చెప్పండి నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట వినిపించట్లే మంచిగా మాట్లాడాలా ఏం మంచిది కాదు నరుడే కాదు నారి ఒంటరిగా ఉండుట కూడా మంచిది కాదు అవును నిజంగా దేవుడు మనను వేరే వ్యక్తిపై డిపెండెంట్గా జీవించడానికి దేవుడు సృష్టించారు వీఆర్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ మెట్రో ట్రైన్ ఉంది మాకు ఎవరు సంబంధం లేదు మా ట్రైన్ మేము నడిపించుకుంటామంటే అవుతుందా ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ ఇంటర్ లింక్డ్ అలాగే ఎవ్రీ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఇంటర్ లింక్డ్ విత్ వన్ అండ్ అదర్ కొందరు ప్రేమించేటప్పుడు ఎలా ప్రేమిస్తారు దినం రాత్రి ఫోన్లోనే ఉంటారు పడుకోవా రాత్రి అవుతుంది పడుకోవా అంటే నాకు నిద్ర వస్తుంది అంటే పడుకో అంటాడు అబ్బాయి అమ్మాయి అంటే నిద్ర వస్తుంది కానీ మాట్లాడని అనిపిస్తుంది అంటే మాట్లాడు అంటాడు అబ్బాయి పెళ్ళైన తర్వాత మాట్లాడు అంటే ఏం మాట్లాడాలా అంటాడు పెళ్ళికి ముందే మాట్లాడేసాం అని పొద్దున లేదు రాత్రి లేదు డాక్ సర్కిల్స్ వచ్చేసాయి నీళ్ళు నిండిపోయాయి ఇక్కడ పెళ్ళికి ముందే అన్నీ మాట్లాడారు పెళ్ళి తర్వాత ఏమని ఉంటుందా లేదు సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ పీపుల్ ఇన్ లైఫ్ ఇక్కడ ఎవరు కూడా ఫ్యామిలీ లేకుండా అయితే పుట్టలేదు వీఆర్ ఆల్ హ్యావ్ అ మదర్ అండ్ అ ఫాదర్ ఎస్ మాట్లాడండి ఓకే మాథ్యూ ట్వంటీ టూ థర్టీ సెవెన్ దేవుణ్ణి ప్రేమించాలని రాయబడి ఉంది ఆమెన్ చూడండి లవ్ గాడ్ నెక్స్ట్ చూద్దామండి మాథ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ వర్స్ థర్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ వర్స్ ఇది ముఖ్యమైనది ఇది ముఖ్యమైనది అంటున్నారు దేవుడు మొదటి మొదటి దియు అయిన ఆజ్ఞ మొదటి ఆజ్ఞ ముఖ్యమైనది నెక్స్ట్ నిన్ను వలె నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాని దేవుడిని ప్రేమిస్తే సరిపోతుంది అని రాయబడలేదు అక్కడ దేవునితో పాటు పొరుగు వారిని కూడా ప్రేమించాలంట దేవుడే చాలు నాకు దేవుడినే ప్రేమ నిన్నే ప్రేమే కొందరేమో నిన్నే ప్రేమ ఇంతు ఇట్లా వాడతారు కొందరేమో నిన్నే ప్రేమ ఇట్లా ఇట్లా కూడా వాడతారు పాటలతోనే ప్రపోజ్ చేసేస్తారు నిన్నే ప్రేమెంతును నిన్నే ప్రేమెంతును సోల్మన్ నిన్నే ప్రే మధ్యలో పేరు ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు రెండోది ముఖ్యమైంది జాగ్రత్తగా మంచాను ఇక్కడ మొదటిది రెండోది అని రాయబడి లేదు రెండింటికి సేమ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు రేసయ్య మొదటిది రెండోది కూడా మొదటి లాంటిదే అంటున్నాను అంటే సెకండ్ లేదు ఇక్కడ దేవుని ప్రేమించడం ఎంత ఇంపార్టెంటో పొరుగువాడిని ప్రేమించడం అంతే ఇంపార్టెంట్ దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తా నా హృదయంలో ఏసై ఉన్నాడు నాకు ఇంకెవరొద్దు కాదు దేవుణ్ణి ప్రేమించినట్టు పొరుగువారిని ప్రేమించాలా ఒక యాకో పత్రికలో ఒక వ్యక్తి యాకోబ్ అంటాడు కనిపించే యోహాన్ అంటాడు కనిపించే దేవుణ్ణే కనిపించే ఫ్రెండ్ని సహోదరుని ప్రేమించ ప్రేమిస్తలేవు కానీ కనిపించని దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావు అన్న అంటున్నావు అంటే అబద్ధికుడవు అంటాడు కనిపించే బ్రదర్ని ప్రేమిస్తే కనిపించని దేవుణ్ణి ప్రేమించినట్టు దేవుని సృష్టిని ప్రేమిస్తే దేవుణ్ణి ప్రేమించినట్లు దేవుని సృష్టిని ఆరాధించట్లేదండి ప్రేమిస్తున్నాము ఓకే ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ ప్రిన్సిపల్స్ హెల్దీ రిలేషన్షిప్ నెంబర్ వన్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోండి ఫస్ట్ 
నేను అట్లుంటా నేను ఇట్లుంటా నేను వాళ్ళలాగా లేను నేను బంజారా హిల్స్లో పుట్టలేదు జూబ్లీ హిల్స్లో పుట్టలేదు ఉప్పల్ హిల్స్లో పుట్టారు మీరు నేను వాళ్ళలాగా లేను నేను పొడుగులే నేను పొట్టిగున్నా నేను నేను నల్లగున్నా నేను నేను నల్లగున్నా నేను ఏ లిప్స్టిక్ వేసుకోవాలో అర్థమైతే అన్నీ మ్యాచింగ్ అయిపోతుంది నాకు ఆ కుదరదు అట్లా లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏం రాయబడి చూద్దాం మాథ్యూ ట్వంటీ టూ థర్టీ నైన్ నిన్ను వలే నిన్ను ప్రేమించుకోకపోతే పొరుగువాణ్ణి ప్రేమించవు నిన్ను నువ్వు క్షమించకపోతే పొరుగువాణ్ణి క్షమించలేవు ఎప్పుడే ఎప్పుడే మనం కొన్ని ఎలా ఉంటాం అంటే నేను పాపిని నేను ఏదో తప్పులు చేశాను పాస్టులు చేసే తప్పులను బట్టి నా జీవితం ఇలాగుంది ఈరోజు నా జీవితం ఇలాగుంది నేను ఇలాగే ఉంటాను అని మనని మనం దోషించుకుంటే కనిపించే ప్రతి వ్యక్తిని దోషిస్తాం మనము the way you treat yourself is the way you treat others the way you treat others is the way you treat yourself artham avutunda mimlan miru kshaminchakapothe itarlanu kshamincharu manamu manani prem manaku manu aaradhinchukodu mali chivar dinalalo they will be lovers of men anundi porugu varni manani manam kshaminchukunte itarlanu kshamistamu start with yourself vimnan meeru prem isukunadam start cheyandi nenu baagu undanu pastor devuni srushti baaga ledani asalu ikkada raayavadi ledu number 2 mi relationship manchi gundalante rendodi chaala important be faithful a relationship lo be faithful to your friend be faithful to your colleague be faithful to your partner బాగా లేకపోతే ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ వెల్ బీ ఫేత్ఫుల్ నమ్మకంగా ఉండండి అందరం కూడా ప్రోవర్బ్స్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ వర్స్ సెవెంటీన్ బీ ఫేత్ఫుల్ టు పీపుల్ ఇన్ లైఫ్ మీ రిలేషన్షిప్ హెల్దీ కావాలంటే నమ్మకంగా ఉండండి ఫేత్ఫుల్గా ఉండండి కొన్నిసార్లు డబ్బులు భార్య భర్త దగ్గర కింద దాశ పెడుతుంది భర్త భార్య దగ్గర దాశ పెడతారు భర్తకైన అప్పులు ఉన్నాయో భార్యకు తెలియదు భార్యకైన అప్పులు ఉన్నాయో భర్తకు తెలియదు మళ్ళీ ఇద్దరు ఆ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ అంటారు సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అ ఫ్రెండ్ లవ్స్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ అండ్ అ బ్రదర్ ఈస్ బోర్న్ ఫార్ అడ్వర్సరీ కెన్ వీ రీడ్ ద న్యూ లివింగ్ ట్రాన్స్లేషన్ తెలుగు రీజన్ బ్రదర్ నిజమైన స్నేహితుడు నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించు చూసారా విడువక ప్రేమించారు రిలేషన్షిప్ ఈ రిలేషన్ ఈ టీచింగ్ దేని గురించి అంటే హెల్తీ రిలేషన్షిప్ మ్యారేజ్ కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఓకే మేబీ యూ హ్యావ్ సంబడీ ఇన్ లైఫ్ యూ వాంట్ టు మ్యారీ సూన్ ఆ విషయం కావచ్చు అన్నిటి గురించి పేరెంట్స్ విషయమే కావచ్చు సో అన్ని రిలేషన్స్ నంబర్ వన్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ నంబర్ టూ బీ ఫేత్ఫుల్ ఇక్కడ ఏం రాయబడి ఉంది ఫ్రెండ్ లవ్స్ అట్ ఆల్ టైమ్ మీ జీవితంలో మీరు ఎలాగున్నా మిమ్మల్ని ప్రేమించే వ్యక్తి ఉండాలా కమన్ మాట్లాడండి నేను తప్పు చేసినాడు ఏ పోని రా ఐ లవ్ యూ అని అలా నువ్వు మంచిగా ఉంటేనే నేను ప్రేమిస్తాను నువ్వు చెడ్డగా అయితే నేను ప్రేమించానంటే ఫ్రెండ్ కాదు హలో ఫ్రెండే కాదు నా గుర్తి అంటే నేను మంచిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను నేను ప్రేమించుకుంటాను నేను చెడ్డగా ఉన్నప్పుడు నన్ను నేను ప్రేమించుకుంటా లేను అన్నట్టు విల్ టు అండర్స్టాండ్ బీ ఫేత్ఫుల్ మళ్ళీ రీచ్ అండి నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును దుర్దశలో అట్టివాడు సహోదరుడుగా ఉండును ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లాయల్ అండ్ బ్రదర్ ఈస్ బోర్న్ టు హెల్ప్ ఇన్ టైమ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ బి ఫేత్ఫుల్ హస్బెండ్ వైఫ్ యువ్ ఫ్రెండ్ బి ఫేత్ఫుల్ బి ఓపెన్ టాక్ మన లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్తాను చూడండి పాత నిబంధనలో ఔటర్ కోర్ట్ ఇన్నర్ కోర్ట్ మోస్ట్ హోలీ ప్లేస్ ఉంటుంది ఐడియా ఉందా మీకు ప్రత్యక్ష గూడారం ఉంటుండే బయట బలులు అర్పిస్తుండే ఇన్నర్ కోర్టులో అమ్మ వినండి ఇన్నర్ కోర్టులో ఏముంటుందంటే ల్యాంప్ స్టాండ్ ఓకే షో బ్రెడ్ ఇన్సెన్స్ ధూపము టేబుల్ ఇవన్నీ ఉంటుండే అతి పరిశుద్ధమైన స్థలములో దేవుని మందస పెట్టే ఉంటుండే ఇయర్కి ఒక్కసారి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి ప్రీస్ట్ యాజకుడు వెళ్ళేవాడు ఏ యాజకుడు చీఫ్ ప్రీస్ట్ వెళ్ళేవాడు 
ఇయర్కి ఒకసారి జాగ్రత్తగా మన లైఫ్లో కూడా రిలేషన్షిప్స్ అలాగుంటాయి ఎలాగుంటాయంటే కొందరు ఔటర్ కోర్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది మనకి హలో హాయ్ హౌ అయ్యు బాగున్నారా కొందరు ఇన్నర్ కోర్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది కొంచెం క్లోజ్గా ఉంటాం వాళ్ళతో ఉన్నారు అలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా అతి పరిశుద్ధ స్థలం అంటే ఈ ఈ ప్లేస్లో చాలామంది ఉండరు కొందరినే పెట్టుకుంటాము వాళ్ళకి అన్నీ మన లైఫ్ గురించి అన్నీ తెలుసు ఆమె చెప్పండి ఏ వ్యక్తి అయితే ఔటర్ కోర్ట్లో ఉంటారు ఆయనకు అన్నీ చెప్తారా మీరు ఫేస్బుక్లో పెట్టేస్తాడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టేస్తాడు మీ గురించి సో ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ పీపుల్ కొందరినే దగ్గర పెట్టుకుంటాం మనము ఎందుకంటే వాళ్ళ మీద మనకు నమ్మకం ఉంది కాబట్టి నంబర్ వన్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ నంబర్ టూ బీ లాయల్ నంబర్ త్రీ స్పీక్ ఎన్కరేజింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ యువర్ రిలేషన్షిప్ నువ్వు వదిలి వెళ్ళిపోతావు నువ్వు వెళ్ళిపోతావు వెళ్ళిపోతావు ఎప్పుడు ఇట్లనే ఉంటావు నా లైఫ్ ఇట్లనే వెళ్ళిపోతావు నువ్వు యూ లీవ్ మీ యూ ఇలా మాట్లాడు డిస్కరేజింగ్ వర్డ్స్ మాట్లాడద్దు ఎన్కరేజింగ్ వర్డ్స్ మాట్లాడాలా అప్పుడు రిలేషన్షిప్ హెల్దీ ఉంటుంది భార్య భర్త భార్య భర్త తప్పులన్నీ వెతుకుతా ఉంటాయి డిగ్ చేస్తూ ఉంటే అవే కనిపిస్తాయి భర్త భార్య తప్పులు వెతుకుతూ ఉంటే అదే కనిపిస్తాయి మీ ఫ్రెండ్లో తప్పులు వెతుకుతూ ఉంటే ఫ్రెండ్లో తప్పులే కనిపిస్తాయి ఇంకేమీ కనిపించవు మీ పాస్టర్లో తప్పులు వెతికితే పాస్టర్ తప్పులే కనిపిస్తాయి ఏం మంచిగా అనిపించవు నేను మీలో తప్పులు వెతికితే బోళ్ళు బోళ్ళు కనిపిస్తాయి ఎన్కరేజింగ్ వర్డ్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సి వాట్ ద బైబుల్ సెస్ ప్రాబ్స్ చాప్టర్ ఎయిటీన్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ జీవ మరణములు నాలుగు వశము జీవ మరణములు నాలుగు వశము జీవముంది మరణముంది మనం మాట్లాడే మాటల్లో సో రిలేషన్షిప్ విల్ బి స్ట్రాంగ్ if you speak encouraging words come on maatladanna evaraina idi important subject manaki devuni tho mana life 50% manushulu tho mana life 50% ila baagunte ila baaguntadi ila baagunte ilaaga baaguntadi manaki devuni tho chaala mandi prarthana 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 ante intlo lo tone sariga untaru koduku నాన్నతో మాట్లాడడు నాన్న ఆ కూతురు అమ్మతో మాట్లాడదు బ్రదర్ సిస్టర్ మాట్లాడుకోరు నిజంగా అంటున్నాను వాయ్ మళ్ళీ ప్రేమ అంటాం భాషలు అంటాం మళ్ళీ దేవదూతలు అంటాము నమ్మనే నిన్ను ఐ డోంట్ బిలీవ్ యూ నంబర్ ఫోర్ ప్లీజ్ నంబర్ ఫోర్ బీ ఫ్రెండ్లీ ఫ్రెండ్లీగా ఉండండి be friendly let's look at one scripture proverbs 18:24 bahumandi chelikandru galavadu nashta padunu sahodarani kantenu ekkuga hatti undu snehithudu kaladu okay a man who has friends must himself be friendly manam ela telsa manam andar meeda joke ayal gaane manam meeda joke evar eyyaddu హలో బీ ఫ్రెండ్లీ ఒక మాట చెప్తాను సీరియస్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర చాలామంది చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా హ్యాపీ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా గట్టిగా మరొకసారి సీరియస్గా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా శాడ్గా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర ఫ్రెండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇట్లా క్లాస్ రూమ్లోకి రాగానే టా 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 టై సౌండ్ వచ్చింది అనుకో మ్యూజిక్ వాళ్ళతో ఉండబోద్దు అవుతుందా ఎందుకు ఆల్రెడీ నాకు చాలా బాధలు ఉన్నాయి బాధలు ఉన్న వాళ్ళకు ఒక బాధ వాళ్ళు బాధ బాధగా ఉన్న వాళ్ళు కావాలా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళు కావాలా ఎస్ ఆర్ నో సో మీ లైఫ్లో మీ 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 రిలేషన్షిప్స్ హెల్దీగా ఉండాలంటే ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం మనం నేర్చుకోవాలి ఇంటికి రాగానే భర్త ఇంటికి రాగానే వచ్చినావా అక్కడే ఉండిపోద్దా గీతతో వచ్చినావు ఇవాళ ఉండిపోద్దు అక్కడే అంటే అవు ఎలాగుంటుంది భర్త రాగానే కాఫీ కావాలా అంటే ఎంత బాగుంటుంది అబ్బా కాఫీ చేస్తున్న భార్య ఇరిటేషన్తో రావచ్చు బిజినెస్ డీల్ సరిగ్గా కాలేదేమో ఇరిటేషన్తో వస్తాడు ఇంటికి రాగానే వచ్చినావా ఇంకా నీ ముఖం కనిపిస్తుందో ఇవ్వాలి నీ ముఖం చూస్తున్నావు లేదో అనుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఫుర్సత్ దొరికిందా నీకు అంటే భర్తకి ఎలాగుంటుంది 
పెంక మీదకే పొయ్యిలో పడినట్టు ఉంటుంది ఎందుకు ఇంటికి అయితే వచ్చాను అనుకుంటాడు ఎప్పుడు దినము రాత్రి తప్పులు 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 ఒకరికొకరు వెతుకుతూ ఉంటే లైఫ్లో ముందుకు వెళ్ళలేము తప్పులు లేని ఏ వ్యక్తి లేరు ఉన్నవాళ్ళు హాలేలియా చెప్పండి తప్పులు ఉన్నవాళ్ళు హాలేలియా చెప్పండి వినిపించట్లేదు తప్పులు ఉన్నాయి మన లోపల చేసుకుంటే జీవించమని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ ఏముంది చూడండి హౌ మ్యాన్ హూ హ్యాస్ ఫ్రెండ్స్ మస్ట్ హిమ్సెల్ బి ఫ్రెండ్లీ మీరు హ్యాపీగా జాయ్ఫుల్గా మంచిగా ఉంటే మీకు పది మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు లైఫ్లో ఎప్పుడు ఏడుపు ముఖం పెట్టుకొని అసలు నవ్వుతున్నావా లేదా నువ్వు వింటున్నావా లేదా ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే ఎవరు దారి దగ్గరికి చర్చ్లో నాతో ఎవరు మాట్లాడతలేరు నువ్వు ఎప్పుడు ముఖ మాట్లాడే పెడితే ఎవరు మాట్లాడతారు బ్రదర్ మీరు వెళ్ళి మాట్లాడచ్చు కదా ముగ్గురితో బట్ దెర్ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ హూ స్టిక్స్ క్లోజర్ దెన్ అ బ్రదర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ పర్స్ యూ పీస్ విత్ విత్ ఆల్ మెన్ అందరితో సమాధానంతో జీవించాలా ముఖ్యంగా మీ రిలేషన్షిప్లో ఎవరితో అయితే ఉన్నారో వాళ్ళతో సమాధానంలో జీవి కొట్ల గొడవలు అవుతాయి జాగ్రత్త వినండి కొన్నిసార్లు లవ్ రిలేషన్షిప్స్లో ఎలాగుంటుందంటే మీరు ఎంగేజ్మెంట్ అయింది అనుకోండి మీరు పక్కన ఎవరితో అయినా మాట్లాడితే వేరే అమ్మాయితో మాట్లాడితే ఆ రోజు వరల్డ్ వార్ త్రీ అవుతుంది విశ్వయుద్ధం అవుతుంది ఎట్లా మాట్లా అంతెందుకు అంతేం నవ్వుతున్నావు అంతేం చెప్తుందో ఆమె హలో అమ్మా మేకింగ్ సెన్స్ చాలా షాక్లో ఉన్నారు బైబుల్ ఏం రాబ ప్రతి రిలేషన్షిప్లో గొడవలు అవుతాయండి ఓకే మీరు ఇంత వచ్చి నటన చేసిన ఐ అండర్స్టా ఐ నో ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ ఇష్యూస్ కానీ ఇక్కడ ఏముంది ఫస్ట్ యూ పీస్ అని ఉంది సమాధానాన్ని ఫస్ట్ యూ చేయమని రాయబడి ఉంది బైబిల్లో లెట్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ స్క్రిప్చర్ రోమన్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ రోమన్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ సఖ్యమైతే సఖ్యమైతే మీ చేత మట్టుకు సమస్త మనుషులతో సమాధానం సమాధానంతో ఉండండి గొడవలు పెట్టుకో గొడవలు పెట్టుకోవద్దు అంటున్నాడు సమాధానంతో ఉండండి తప్పైంది అనుకోండి ఏం చెప్పాలా గట్టిగా గట్టిగా వినిపించట్లే వినిపించట్లే తప్పు చేస్తే ఏం చెప్పాలా వినిపించట్లేదు గట్టిగా అయిపోయింది ఆడవాళ్ళు కొందరి దగ్గర పెద్ద దేవుడు వాళ్ళకి అన్లిమిటెడ్ జీబీ స్పేస్ ఇచ్చాడు అది తీసుకుపోయి దాస పెట్టుకుంటారు వెపెన్ అప్పుడు చేసిన తప్పు నువ్వు సారీ చెప్తే సరేలే అండి మర్చిపోతావు కదండి ఆ మర్చిపోయా అంటుంది అది లోపల పెట్టుకుంటుంది ఏదో ఒకరోజు అది తీసేది ఇట్లా కోపం అట్టా తీసేస్తుంది ఏమైంది ఆ రోజు అని తీసు అది తప్పు ఇట్లా ఓన్లీ డిస్ట్రాయ్ లైఫ్ ఎవరో మీకు నమ్మి ఒక మాట చెప్తే అదే తీసుకొని వాళ్ళకే వ్యతిరేకంగా మీరు పనిచేస్తే నెక్స్ట్ టైం మీరు ఏం చెప్తున్నారు తెలుసా వాళ్ళకి నెక్స్ట్ టైం నాకు చెప్పకు అంటారు సో భర్త ఏం చేస్తాడు తెలుసా నెక్స్ట్ టైం నేను నీకు చెప్పను ఏమైంది అలాగున్నారు ఏమైంది నేను నీకు చెప్పాను నీకు చెప్తే నువ్వు నాకే అగేన్స్ట్గా వాడతావు నేను నీకు చెప్పాను నిజంగా చెప్పు నేను వాడను అని చెప్పాను అప్పుడు భర్త ఏం చేస్తాడు తెలుసా వేరే వాళ్ళని వెతుక్కుంటాడు బికాజ్ హీ వాంట్స్ టు టాక్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ హీ టాక్స్ విత్ యూ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ అగేన్స్ట్ హిమ్ ఏం చేస్తాడు మాట్లాడడం మానేస్తాడు మీరే అలా చేస్తున్నారు డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారు చెప్పి చెప్పి ఆ చెప్పు 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 ఆ చెప్పు చెప్పగానే అమ్మ ఇట్లా చేస్తుండే అమ్మ మా ఆయన ఇట్లా చేస్తుండే అమ్మ అత్త మీ కొడుకు ఇట్లా చేస్తుండే అత్త అని చెప్పి ఆయన గురించి అన్ని ప్రకటనలు చేస్తున్నారు నమ్ముతాడా నెక్స్ట్ టైం మీ భార్య వచ్చి చెప్తుంది అప్పులు అయినాయండి ఇట్లా అని అప్పులు చేసింది అంట నా భార్య అప్పులు చేసిందంటే అప్పులు చేసిన పది మందికి చెప్తే నమ్ముతుందా నేను మళ్ళీ నమ్మదు ఫస్ యూ పీస్ అర్థమవుతుందా అండి అమ్మ అర్థమవుతుందా పరలోకం వెళ్తే ఖచ్చితంగా ఒకరోజు పరలోకం వెళ్తాము గట్టిగా టైం ఉంది కదా అప్పుడు వరకు సంబంధాలు సరిగ్గా ఉండాలా నిన్ను వాళ్ళే పొరుగు వారిని సిక్స్త్ పాయింట్ టూ మచ్ టు షేర్ వీఆర్ ఆల్రెడీ లేట్ నో హౌ టు డీల్ విత్ ఒఫెన్సెస్ లైఫ్లో ఈ భూమి మీద ఉన్నంత వరకు 
ఎవరైనా అందరూ హర్ట్ చేస్తారు నేనే హర్ట్ చేయొచ్చు మిమ్మల్ని మీరే నేను హర్ట్ చేయొచ్చు మీ మమ్మీ డాడీ మిమ్మల్ని హర్ట్ చేయొచ్చు భార్య భర్త హర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ హర్ట్ చేయొచ్చు బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ హర్ట్ చేయొచ్చు మీ బాస్ హర్ట్ చేయొచ్చు లర్న్ టు ఓవర్కమ్ ఒఫెన్సెస్ ఒక వ్యక్తి అలాగ చేశాడు మీతో అంటే మేబీ ఎన్నో అవకాశాలు ఇచ్చిన తర్వాత అలా చేశాడేమో లేకపోతే హీఈస్ హ్యావింగ్ అ బ్యాడ్ డే మీకు బ్యాడ్ డేస్ ఉంటాయా వాళ్ళకు కూడా ఉంటాయి ఈ ప్రపంచం మీద మీరు ఒక్కరే మానవులు కాదు విత్ ఇమోషన్స్ అండ్ అండ్ సారో అండ్ హ్యాపీనెస్ మీతో పాటు ఎంతో మంది ఉన్నారు మాథ్యూ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీన్ మతే స్వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన మరియు నీ సహోదరుడు నీ ఎడల తప్పిదము చేసిన ఎడల నీవు పోయి నీవును అతడును ఒంటరిగా నున్నప్పుడు అతన్ని గద్దించుము ఓకే రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉండాలంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ద పర్సన్ యూ హర్ట్ మీ హలో మనం ఎలా తెలుసా ఆ వ్యక్తి మనని హర్ట్ చేసిందని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి వాట్సాప్ స్టేటస్ చూస్తే తెలుస్తుంది అలా చెయ్యొద్దు చెప్పండి గట్టిగా అలా చెయ్యొద్దు అని చెప్పండి యూ మస్ట్ లర్న్ టు కాల్ దట్ పర్సన్ ఎలా మళ్ళీ తిట్టనికే కాదు క్షణమాత్ర కోపం ఉండాలా కానీ ఎంతవరకు ఉండాలా క్షణ మాత్రమే కోపం ఉండాలా బైబుల్ ఏముంది బి యాంగ్రీ బట్ డు నాట్ సిన్ అని ఉంది కోపబడుడు కానీ పాపము చూడు కోపడచ్చు పాపము చేయొద్దు కొంచెం వరకే కోపం అంతే అయిపోయాను ఫినిష్ దాన్ని డిగ్ చేయొద్దు మళ్ళీ సో ఏమని రాయబడిందంటే ఎవరైనా హర్ట్ చేస్తే పిలిచి పక్కనకి లెట్స్ గో బయటికి వెళ్ళి తిందామా అనాలి తిందాం మీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలా అన్న పాస్టర్ గారు పిలుస్తున్నారు ఏదో మాట్లాడాలా అంటే అని భయం స్టార్ట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మాట్లాడేటప్పుడు పీస్ చేసుకునేటప్పుడు కొట్లాడుకోవద్దు కత్తులు తీసుకురావద్దు ఆ చెప్పు నువ్వు తీసి చెప్పు నువ్వు చెప్పు నేను చెప్తలే నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు అసలు మీరు చెప్పండి నేను అన్నీ తీస్తా బయటికి అని అట్లా మాట్లాడొద్దు నువ్వు దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఫర్ హెల్దీ రిలేషన్షిప్స్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఉట్టి దేవుడు 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 అని చెప్పి మనకిచ్చిన మనుషులను ఫ్రెండ్స్లను ఫ్యామిలీని హర్ట్ చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నాము బైబుల్ ఏం రాయబడి ఉంది తెలుసా మీ గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు మీ ఆఫరింగ్ తీసుకొచ్చేటప్పుడు మీ ద్వారా ఎవరైనా అభ్యంతపరచబడితే మీ గిఫ్ట్ ఇక్కడ వదిలేసి ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్ సరిగా చేసుకొని రామన్నారు గాడ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ రిలేషన్షిప్స్ దట్స్ వై దిస్ మెసేజ్ ఈజ్ బిన్ ప్రీచ్ టు యూ గాడ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ రిలేషన్షిప్ ఒఫెన్స్ డీల్ జెన్ నంబర్ సెవెన్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గివ్ వన్ అండ్ అదర్ మీలో ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయో మీ ఫ్రెండ్లో మీ స్పౌస్లో కూడా తప్పులు ఉన్నాయి మిమ్మల్ని మాత్రం క్షమించాలి కానీ మీ స్పౌస్ని మీరు మీ జీవితంలో ఉన్న వ్యక్తులను క్షమించాలంటే తప్పు లర్న్ టు ఫర్ గివ్ వన్ అండ్ అదర్ బైబిల్లో చూద్దాం ఎఫీసులకు రాసిన పత్రిక నాలుగు అధ్యాయం ముప్పై రెండు వచ్చిన ఒకని ఏడల ఒకడు దయ కలిగి దయ కలిగి కరుణా హృదయులై కరుణా హృదయులై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించి రిలేషన్షిప్ ఎందుకు బాగాలేదు అంటే అన్ఫర్గివ్నెస్ ఉంది స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నారు కొంచెం 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 ఎవరైతే క్షమించరో జాగ్రత్త గమనించండి ఓకే ఒఫెండ్ అయ్యారు మీరు అండ్ యూ డిడ్ నాట్ ఫర్ గివ్ వాట్ విల్ హ్యాపీన్ ఐ షో యూ రెచ్ గో టు మాథ్యూ చూద్దాం ఐ జస్ట్ ఇక్కడేం రాయబడి చూద్దామండి Matthew 24 verse 10 Matthew 24 verse 10 24 verse 10 Let's see the name of the name Anekulu Abhyantra Anekulu Abhyantra Anekulu Abhyantra Parcha 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 In relationships You are hurt 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 నెక్స్ట్ బ్రదర్ ఒకరి ఒకడు అప్పగించి అప్పగించి ఒకరి ఒకడు ద్వేషించు అప్పగించి అంటే బిట్రే చేస్తాము అంటే ఫేత్ఫుల్ ఉండము 
నువ్వు నన్ను ఆఫెన్ చేస్తావా నువ్వు నన్ను బిట్ నన్ను హర్ట్ చేస్తావా చూడు నేను నేను ఫర్గీవ్ చేయను ఏం చేస్తా నేను నిన్ను మోసం చేస్తా ఎందుకు కుటుంబాలలో మోసం ఉంది హర్ట్ ఉంది కాబట్టి వింటున్నారా హర్ట్ ఉంది హర్ట్ ఉన్నందుకు ఏం చేస్తున్నాము నువ్వు నేను నీతో మాట్లాడ నేను వేరే రోజులతో మాట్లాడతా నువ్వు నాతో మాట్లాడ నేను వేరే రోజులతో మాట్లాడతా బిట్రే చేస్తున్నాము బిట్రే చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఉందండి వి విల్ హేట్ వన్ అండ్ అదర్ ద్వేషిస్తాము ఏ వ్యక్తిని అయితే తిరిగి తిరిగి వెంటాడి వెంటాడి వేటాడి వేటాడి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నావు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు తరిమేస్తున్నావు లైఫ్లో నుంచి ఎందుకు తెలుసా ఒఫెన్స్ ఉంది క్షమాపణ లేదు అందుకే ఏం చేస్తున్నాం మనము ఒక్కరిని అప్పగిస్తున్నాం వి ఆర్ బిట్రయింగ్ వన్ అండ్ అదర్ అన్ని చోటు అవుతుంది మీ ఆఫీస్లో అవుతుంది చర్చ్లో అవుతుంది హర్ట్ అవుతారు ఫర్గీవ్ చేయరు మోసం చేసి వెళ్తారు ఎప్పుడు జాగ్రత్త గమనించండి దయ్యాలు పొజెస్ మనలో మనిషిలో ఒక మనిషిలో దయ్యాలు వచ్చినప్పుడు సౌండ్ రాదు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది అలాగే చర్చ్కి వచ్చేటప్పుడు సౌండ్ చేసుకుంటూ రారు వెళ్ళిపోయేటప్పుడే సౌండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు మంచిది కాదు సంఘం మంచిది కాదు సంఘస్తులు మంచిది కాదు వాళ్ళు మంచిది కాదు వీళ్ళు మంచి చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు అన్ని చోటు రిలేషన్షిప్స్లో అలాగే ప్రేమించేటప్పుడు ఎవరికి చెప్పరు హలో ఎక్కడన్నా కేస్ కేస్ కిస్సా కిస్ కాదు కేస్ కేస్ కేసా కేఎస్ బేకర్స్ వస్తున్నా ఎప్పుడు రెండు సర్వీసులు అయిపోయే మధ్యలో టీ పాస్టర్ గారు వర్డ్ స్టార్ట్ చేస్తారు వచ్చేసాయి ఎవరు తెలియదు కేఎస్ బేకర్స్ వెంటాడి ప్రేమించి ఇప్పుడేంటి నవ్ యు బిట్రే వన్ అండ్ అదర్ వై బికాస్ దెర్ ఈస్ హేట్రెడ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ ఐ వాంట్ టు ఎన్కరేజ్ యూ మీ రిలేషన్షిప్ హెల్దీ ఉండాలంటే నంబర్ వన్ ఏం చెప్పానండి స్టార్ట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు క్షమించండి ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకోండి రెండోది ఫేత్ఫుల్ ఉండోది మూడోది బి ఎన్కరేజింగ్ వర్డ్స్ మాట్లాడండి రిలేషన్షిప్లో సస్తా వెళ్ళిపోతా మనం వదిలేస్తాము మన లైఫ్ ఇంతే అప్పుల్లోనే జీవిస్తాం అలాంటి మాట్లాడకండి నాలుగోది బి ఫ్రెండ్లీ మంచిగా భార్యాభర్తలు ఎలాగ ఉండాలంట తెలుసా గెస్ట్ లాగా ఉండాలంట మీ ఇంటికి గెస్ట్ వస్తే ఏం చేస్తారు నైట్ వేసుకొని తిరుగుతారా తిరుగుతారు ఎంతమంది తిరుగుతారు నైట్ వేసుకొని కొందరు పొద్దున్న లేచి రాత్రి పడుకునే వరకు నైట్ ఇలానే కనిపిస్తారు సిస్టర్స్ సమ్మర్ పాస్టర్ మీ ఆయన ఉట్టి చెడ్డి వేసుకొని పైన షర్ట్ వేసుకోకుండా ఇండ్లతో తిరిగితే ఎలాగ ఉంటుంది పక్కన బిల్డింగ్లో అమ్మాయిలు చూస్తే చూడండి మా ఆయనను చూడండి ఇంకా బాగా చూడండి అంటారా డోర్లు వేసేస్తారు మీ ఆయన తిడతారు అదే నైటీ ఆ నైటీ మీద పొద్దున పాలు పొంగిన పాలు అంత పాడుతుంది మధ్యాహ్నం మీరు ఏ పిండి పిసికి రొట్టెలు చేస్తే ఆ రొట్టె పిండి పిండి పడుతుంది అవన్నీ వేసుకొని మీ ఆయన ముందు ఇట్లా ఆ ముఖం మీద కనిపిస్తే మీ ఆయన బోర్ అయిపోయి ఎక్కడో పోయి ఎవరినో చూసి వస్తాడు అంటే మేకప్ వేసుకొని పని చేయాల పాస్టర్ కాదమ్మా ఇంటికి వచ్చే ఆయనకు వచ్చే వరకు నీటికి కనిపిస్తే చాలు అదే మురికి నైటీలో కనిపించకండి పొద్దున్న లేస్ మీకేం తెలుసు ఫస్ట్ మే మీ ఆయనకి ఏం తెలుసు ఫస్ట్ కనుక్కోండి అడగండి నైటీలో ఎలాగున్నాను నువ్వు అని ఫస్ట్ డే మంచిగా ఉందని చెప్తాడు కొత్తది కాబట్టి పోయి కనుక్కోండి కొందరికి క్రిస్మస్కి చీరలు కొనియద్దు నైటీలు కొనిస్తే అలా అలాగే పట్టు నైటీలు మైసూర్ సిలక్ నైటీలు బనారస్ సిలక్ నైటీలు అవి వేసుకుంటారు కాబట్టి కొత్త పార్టీవేర్ నైటీస్ పార్టీవేర్ చీరలు చూపించండి అంటారు కదా ఫ్లైట్ లుక్ ఫార్ ఎగ్ మీ హస్బెండ్ ఎప్పుడు అదే చెడ్డీలో అదే షార్ట్లో ఎప్పుడు కనిపిస్తే ఎట్లా ఎట్లా ఉంటుంది మీకు వదలావా ఈ షార్ట్ ఇంతేనా ఎప్పుడు అంటే ఏ సై వచ్చే వరకు ఇదే ఇట్లనే ఉంటావా అన్నారా అంటారా అన్నారా మన మ్యాన్ కూడా అదే అంటాడు చెప్తా మ్యాన్ బ్రెయిన్ ఉమెన్ బ్రెయిన్ చెప్పి ముగించేస్తాను ఉమెన్కి ఉమెన్ ఈజ్ మోర్ ఇమోషనల్ ఓకే చాలా మంది స్త్రీలు కుక్క కనిపిస్తే ఏమంటారు బ్యూటిఫుల్ అంటారు మనిషి బ్యూటిఫుల్ అన్నాడు చాలా తక్కువ మంది అంటారు మనిషికి 
ఉమెన్కి ఇమోషన్ ఇష్టం కన్నుల కన్ను పెట్టి మాట్లాడవాడు నేను ఎంత అందంగా ఉన్నావో చెప్పవా మాట్లాడవా మాట్లాడు మనిషి అట్లాంటి వాడు కాదు వినండి మ్యాన్ ఇస్ ఫిజికల్ మ్యాన్ ఇస్ మనిషికి ఏమి కనిపిస్తుందో అది ఇష్టపడతాడు పాస్టర్ లేడీస్ అంటారు ఉమెన్ ఆర్ ఇన్నర్ బ్యూటీ ఉండాలంటారు అమ్మ పురుషులకి ఎక్స్రే ఎక్స్రే కన్లు లేవు మీ లోపల ఇన్నర్ బ్యూటీ చూడనీకే బయట అందంగా లేకపోతే చాలు లోపల అందంగా ఉంటే రాంగ్ మాకు దేవుడు ఎక్స్రే కన్లు ఇవ్వలేదు మీ భర్తకి ఎక్స్రే కన్లు ఇవ్వలేదు ట్రై టు లుక్ గుడ్ చర్చ్కి వచ్చినప్పుడు అన్న ట్రై టు లుక్ యువర్ బెస్ట్ టు యువర్ హస్బెండ్ హూ ఇస్ గో హూమ్ యూ వీ ఆల్ గోన్ అ మ్యారీ దట్ ఈస్ జీజస్ ఎంకరేజ్ హ్యావ్ హెల్దీ రీజు ఉట్టి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఏం మాట్లాడట్లేదు చర్చ్లో కూడా ఫేత్ఫుల్ ఉండండి జిస్ తాళి మే కాయ ఊసి తాళికో చేదు మతకరు బి ఫ్రెండ్లీ బి హ్యాపీ హ్యాపీ ఉంటేనే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఎప్పుడు సాడ్ ఉండాను హౌ ఆర్ యూ బాగా హ్యాపీ అండి హ్యాపీ ఇట్లా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఎవ్వరు రాడు దగ్గరికి సరే సిస్టర్ వస్తుందిరా నాయన జరిగిరా నాయన అమ్మో సిస్టర్ ఏ ఏడ్పు మొఖం అమ్మో అమ్మో సిస్టర్ ఉంటే ఏడ్ చేస్తాం రమణ హెల్ప్ ఉంటారు బ్రదర్ ఎప్పుడు ఏడ్పు ముఖం పెట్టుకునే ఉంటారు ఎప్పుడు ఏడ్పు ముఖం పెట్టుకుంటారు పది కోట్లు వచ్చిన ఏడ్పు ముఖం ఈయన దగ్గర ఏ ఇంత అయినా కాదు ఇంతే కాదు అట్లా అలవాటు పడిపోయావు ఒక ఎలిఫెంట్ చాలా బేబీ ఎలిఫెంట్కి చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది ఆ బే ఒక ఎలిఫెంట్ని దేంతో కడతారండి సన్న చేంతో కడతారు ఇట్లా అంటే ఇరిగిపోతుంది కానీ చేంతో ఎందుకు కడతాడు తెలుసా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ చేంతో కడతాడు దాన్ని కడితే చిన్నప్పటి నుంచి దాని మైండ్లో ఏమనుకుంటుంది అంటే ఈ ఈ చేన్ నాకన్నా స్ట్రాంగ్ ఈ చేన్ అలా పెరుగుతుంది కాబట్టి అది బలమున ఇట్లా ఇట్లా అంటే టుక్కుమ అంటుంది అది కానీ ఎందుకు ఇరగొట్టారు అంటే దాని మైండ్లో చేను నాకన్నా గట్టేది అని ఫిక్స్ అయిపోయింది అలా మీలో చాలామంది నేను వేస్ట్ ఐఎమ్ గుడ్ ఫర్ నథింగ్ అని ఫిక్స్ అయిపోయారు కాబట్టి నేను ఆనందంగా ఉండలేను చర్చ్లో నేను శాడ్గా ఉండాలా పరిశుద్ధత అంటే శాడ్ లేదు ద జాయ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ మై కష్టాలు ఉన్నా ఎలా ఉండాలా అది విశ్వాసము పరిశుద్ధం పరిశుద్ధి నవ్వండి అబ్బా బి హ్యాపీ good relationship healthy relationship will will take stress away from your life have friends in life friends ela undala ela undoddante ina re pavasram ostada naaku ina avasram ostada naaku alanti ala friendship cheskovoddu avasrani batti dabbulu ina dera dabbulu unaya ala cheskovoddu have right relationships in your life can somebody shout amen did you learn something please work on it నెక్స్ట్ ఆదివారం ఏ సర్వం చెప్తారు వెళ్ళిపోకండి ఫస్ట్ విన్నదాన్ని పాటిద్దాం ఏడు పాయింట్లు చెప్పాను ఆ మెయిన్ లెట్ జస్ట్ క్లోజ్ అర్ ఐజ్ అండ్ బాడ్ అన్ ఆ హెడ్స్ ప్రార్థన చేసుకుందాం థింక్ అబౌట్ యువర్ రిలేషన్షిప్స్ మీ యొక్క రిలేషన్షిప్ గురించి ఆలోచించు నిజంగా నన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నానా ఫస్ట్ నన్ను నేను క్షమించానా బైబిల్లో రాయబడి ఉంది దేవుడు ఏ సే రక్తం చేత మన పాపాలన్నీ కడగబడ్డాయి ఆర్ యూ What did you forgive yourself? You are not a man, 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 you are wrong, Prabhu. But God is not a man, you are a man, you are a man. If you are a man, you are a man, you are a man. You are not a man, you are 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 a man. be a happy person maybe meeru chinna pad nunchi meeku cheptu vacharemo navve aadadani yedche mugoni namoddani ivanni kathalu these are all wrong bible enduku raayabadundi man the joy of the lord is my strength ani bible lo david tho unna vaalu yedsaram raayabadunnaru acting chestunnara drama chestunnaru ledhu 
వాళ్ళ భార్య పిల్లల కోసం ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళు ఏదో సామెతలు వినేది బైబిల్లో ఉన్నాయని నమ్ముతారు కొందరు లేవు అవి కానే కావు హ్యాపీగా ఉండాల బైబుల్ సేజ్ అ మెరీ హార్ట్ ఈజ్ అ మెడిసిన్ ఎందుకు రాయబడి ఉంది మన బైబుల్లో అలాగా థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఫేత్ఫుల్ ఉండండి ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నా ఫేత్ఫుల్ మీ ఆఫీస్లో పనిచేస్తే ఫేత్ఫుల్ ఉండండి మీ ఆఫీస్లో ఐమ్ బీంగ్ ఆనెస్ట్ యూ in your if you are a student be faithful to go to college regularly be faithful to your parents church lo pan chestunnatlayite faithful ga undandi nammakam ga undandi meeku ichina pani lo nammakam ga undandi meeru ekkada nammakam ga lero apavadi akkade meeku shodistadu if you are not forgiving one another bible says be tender hearted and forgive one another let your relationships be healthy and good paralokamandu namathane nik veladi vandanalu ni krutagnata stutulu chelistunnam ee roju prabhu ani vakyamu chetamamna maatho maatladi balaparchi relationships oka importance gurin chepparu help us to have healthy relationships ma sangamlo prathi oka kutumbamlo ప్రతి ఒక్క రిలేషన్షిప్ హెల్దీగా ఉండును గాక కృపలో బలపరిచి దీవించి ఆస్వాదించమని ఏ కొద్ది ప్రార్థన చేస్తున్నామని అడిగి వేడుకున్నాం తండ్రి ఆమె